Abbassare i livelli di colesterolo rappresenta un tassello fondamentale per la riduzione del rischio cardiovascolare. Dieta mediterranea e attività fisica giornaliera sono i primi strumenti per ridurre quello cattivo, ma quando queste misure non bastano, farmaci quali le statine, l'inibitore dell'assorbimento intestinale del colesterolo e recentemente i potenti inibitori di PCSK9 sono in grado, riducendo i livelli di colesterolo, di ridurre il rischio cardiovascolare. Gli inibitori di PCSK9 sono una nuova classe di farmaci che abbatte in maniera molto marcata i livelli di colesterolo. Di questa nuova classe fa parte Evolocumab, che grazie al suo meccanismo d'azione riduce in sicurezza i livelli di colesterolo LDL nella quasi totalità dei pazienti. Molti individui, nonostante seguano una dieta corretta, hanno livelli alti di colesterolo perché ereditano proprio dai loro genitori, quindi sono, eh, sono delle cose geneticamente determinate, o un assorbimento maggiore o l'incapacità di liberarsi attraverso il fegato del colesterolo stesso. Fortunatamente negli ultimi 30 anni abbiamo avuto a disposizione dei farmaci per abbassare i livelli di colesterolo, le famose statine e più recentemente un altro farmaco, le zitimibe, però esistono una certa quota di pazienti non indifferente, parliamo del 30-40% globalmente di pazienti che necessitano di una terapia perché hanno magari già avuto un infarto o uno stroke, che non riescono a raggiungere con le statine dei livelli ottimali, cioè cosa vuol dire dei livelli al di sotto dei quali il rischio di avere nuovi eventi si riduce o non tollerano le statine. Negli ultimi due anni, e direi disponibili in Italia nell'ultimo anno, abbiamo avuto il vero passo in avanti attraverso le conoscenze della genetica. Si sono costruiti dei farmaci biologici, sono farmaci estremamente puliti, privi di effetti collaterali su fegato, rene, su muscoli, su tutta una serie di organi perché vanno proprio sul bersaglio e che anche sono molto semplici, non richiedono la, la pillola tutti i giorni, ma basta una semplice erogazione sottocutanea una volta ogni 15 giorni. E questi farmaci, eh, attraverso degli studi fatti su un numero molto alto di pazienti, hanno dimostrato non solo di ridurre i livelli di colesterolo, di portare a livelli ottimali di colesterolo il 97-98% dei pazienti, quindi non parliamo di 100%, ne rimangono fuori veramente solo pochi pazienti, e soprattutto, dato dell'ultimo anno, di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, cioè di morte, reinfarto, in pazienti che abbiano già avuto un infarto che non siano a livelli ottimali.